हेलो एवरी वन वेलकम टू फार्मा इज राइट पोस्ट वीडियोज ऑन फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे इफ यू एल फाइंड माई वीडियो यूजफुल फॉर यू स्टडीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग इट इज दार्ट सेवन टूडे वी विल डिस्कस ऑन डिस द सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टॉपिक and the critical solution temperature and its application. so for various previous parts link आपको description box में मिल जाएगा so first of all the introduction part. so why we study solubility of liquid in liquid? what is the importance? frequently two or more liquids are mixed together for the preparation of various pharmaceutical solutions like alcohol is added to water. to prepare hydro alcoholic solution then volatile oils are mixed with water to form aromatic water volatile oils are added to alcohol to form spirits and elixirs etc thus liquid liquid system jo hai aapka kafi important hai because you can see that various pharmaceutical solutions bante hain jahan pe do ya do se zyada liquids ko ek sath liya jata hai like हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन बनाने के लिए अदरवाइज एरोमेटिक वाटर बनाने के लिए या फिर स्पिरिट एलिग्जस एट्सेट्रा बनाने के लिए सो वेरियस ऐसे सोल्यूशंस का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा सो फॉर दिस पर्पज यू शुड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड दैट इज हाउ अ लिक्विड कैन रिएक्ट विथ और कैन सोलिबलाइज विथ अदर लिक्विड सो बेसिकली जो सॉलिबिलिटी क्राइटेरिया होता है लिक्विड लिक्विड सिस्टम का उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है so they are first of all complete miscibility and the second is partial miscibility so solubility term hi miscibility bhi hota hai but it is only used for liquid liquid system thus miscibility kya hota hai miscibility refers to the mutual solubility of the component in liquid liquid system so this is miscibility miscibility can't be used फॉर एनी सॉलिड लिक्विड सिस्टम मीन्स जहाँ पर आपका सॉलिड जो है वो सोल्यूट हो एंड लिक्विड सॉलवेंट में आप डिजोल्व कर दो सॉलिड सॉल्यूट को सो आप नहीं कह सकते दैट पर्टिकुलर सॉलिड इज मिसिबल विथ लिक्विड आप मिसिबिलिटी वर्ड तभी यूज कर सकते हो मिसिबिलिटी टर्म वैन देयर इज लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉलवेंट सो दिस इज मिसिबिलिटी एंड आपका जो लिक्विड लिक्विड सिस्टम का सॉलिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग उससे कंप्लीट मिसिबल या पार्शियल मिसिबिलिटी में उसे डिवाइड किया जाता है सो नाउ इलेबरेटिंग अबाउट कंप्लीट मिसिबिलिटी सो व्हाट इज कंप्लीट मिसिबिलिटी फॉर एग्जांपल पोलर एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर एल्कोहल ग्लिसरीन एंड एल्कोहल एल्कोहल एंड एसिटोन they are said to be completely miscible because they mix in all proportions non polar solvents such as benzene and carbon tetrachloride are also completely miscible so as you all know many previous parts mein various previous parts mein aapka mechanism of interaction that is how solute and solvent interact with each other is par bhi maine already video post kiya hai so wahan aap log agar dekhoge to aapko pata hoga i have told that polar solute dissolves in polar solvent and non polar solute in non polar solvents and semi polar jo hai wo aapka ek middle man ka kaam karta hai which can solubilize both with non polar and also with polar so anyways polar ya fir semi polar solvents aap le lijiye jaise ki water ya alcohol ko mila lijiye glycerin ke sath alcohol ko mila lijiye ya fir alcohol ke sath acetone ko ye sab completely miscible hota complete uh, complete miscible matlab kya hota hai when any two liquids are miscible or soluble in all proportions and in all temperature हर प्रपोर्शन में हर टेम्परेचर में आप कितना भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लीजिए या कितना भी अमाउंट ऑफ एसिटोन ले लीजिए वो दोनों आपस में सॉलिबलाइज हो जाएंगे सो दे आर कंप्लीट मिसिबल कंप्लीटली मिसिबल सो बिकॉज वो आप किसी भी टेम्परेचर में ले रहे हो एंड किसी भी अमाउंट में ले रहे हो वो मिक्स हो रहा है आपस में उसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी आपका हो सकता है नॉन पोलर दो लिक्विड्स को आप लीजिएगा तो वो भी उस तरह मिक्स हो जाएगा बट नॉन पोलर क्योंकि वो ऑयली नेचर के होते हैं उनमें आपको जनरली नहीं मिलेगा कि सारे के सारे आपका कम्प्लीटली मिसिबल हो रहे हैं उनमें से कुछ कुछ ही होंगे जो कम्प्लीटली मिसिबल होंगे अदरवाइज दे विल भी पार्शियली मिसिबल मतलब कि कम्प्लीट मिसिबल ना हो करके कुछ परसेंटेज में दो लिक्विड आपस में मिक्स होगा 
सो एनी वेज कम्प्लीट मिसिबिलिटी में नॉन पोलर्स का अगर एग्जाम्पल लें सो बेनजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कम्प्लीट मिसिबिलिटी आपको नजर आएगा इन ऑल प्रोपोर्शन एंड इन ऑल टेम्परेचर्स नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पार्शियल मिसिबिलिटी सो वेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एंड ईथर और वाटर एंड फिनॉल आर मिक्सड टू लिक्विड लेयर्स आर फॉर्म ईच कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ द अदर लिक्विड इन द डिजॉल्व स्टेट आर सेट टू बी पार्शियल मिसिबिलिटी सो पार्शियल मिसिबिलिटी टर्म कब यूज होता है वेन यू यूज वेन यू टेक टू लिक्विड्स विच डजेंट डिजॉल्व इन ऑल कंसेंट्रेशन इन ऑल टेम्परेचर इट डिजॉल्व टू सर्टेन परसेंटेज विथ ईच अदर मतलब कि हंड्रेड परसेंट दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो करके इफ देयर इज मिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन परसेंटेज लाइक मान लीजिए कि ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट एक दूसरे के साथ मिसिबल अगर वो होते हैं इट मीन्स दैस दैट सिस्टम विल बी सेड टू बी पार्शियली मिसिबल नॉट कम्प्लीटली मिसिबल पार्शियल मतलब आधा अधूरा सा मिक्स होना बट पार्शियल मिसिबल को आप कम्प्लीटली मिसिबल कम्प्लीटली मिसिबल बना सकते हो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर सो एनी वेज वी विल टॉक अबाउट दैट लैटर द म्यूचुअल सॉलिबिलिटीज ऑफ पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स आर इन्फ्लुंस्ड बाई टेम्परेचर एज आई सेड कि टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है आप टेम्परेचर से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक टू लिक्विड्स लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर एंड ईथर वाटर एंड फिनॉल सो इनमें जो है आपका कम्प्लीट मिसिबिलिटी नहीं होने का कारण है उनका स्ट्रक्चर्स केमिकल स्ट्रक्चर्स जब सिमिलर आपने वेरियस पढ़ा है आइडल सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स एट्सेट्रा ऑल ऑलरेडी आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो या फिर आप लोगों ने सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स पढ़ा है तो आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके होंगे दैट जब किसी का स्ट्रक्चर सिमिलर रहे तो वो ईजिली एक दूसरे के साथ सॉलिबलाइज हो सकता है एंड दस वो कम्प्लीट मिसिबल भी होंगे बट वही अगर उनके स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंसेज रहा पोलर नॉन पोलर रहा या फिर नॉन पोलर्स में भी कभी कभी होता है दो ऑयली सब्सटेंस इजीली मिक्स नहीं होते हैं डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से सो इन दैट केसेस पार्शियल मिसिबिलिटी देखने को मिलता है लाइक like यहाँ पर एग्जांपल के लिए वाटर या इथर ले लीजिए वाटर या फेनॉल्स को ले लीजिए आप जब इन दोनों को लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक इन अ बीकर इफ़ यू टेक वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट यू टेक फेनॉल वाटर ले लीजिए फेनॉल ले लीजिए यू विल सी टू डिफरेंट लेयर्स पार्शियल मिसिबल एंड इमिसिबल फिर एक अलग चीज़ है इन दैट क्राइटेरिया आपको जो है तीन टर्म्स आएंगे दैट इज कम्प्लीट मिसिबल पार्शियल मिसिबल एंड इमिसिबल बट इन सॉलिबिलिटी चैप्टर वी डो नॉट इंक्लूड इमिसिबल बिकॉज इमिसिबल होना मतलब वो बिल्कुल भी सॉलिबलाइज नहीं हो रहा है सो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दो सब्सटांसिस विच आर इमिसिबल दैट्स वाई जो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे जैसे कि ऑयल एंड वाटर एक अगर पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो किसी भी वे में वो मिसिबल नहीं होता है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत पोलैरिटी हो और जिसके और एक के पास अगर थोड़ा बहुत नॉन पोलैरिटी हो यहाँ पर जहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर्स हो जो कि जस्ट ड्यू टू सम वेरियस रीजन जो मैंने आप लोगों को बताया उनमें से कुछ रीजन्स की वजह से जस्ट कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होता बट कुछ परसेंटेज होता है उसी तक हम बात करते हैं इन द चैप्टर ऑफ सॉलिबिलिटी नॉट अबाउट द इमिसिबिलिटी सो पार्शियल मिसिबल को इमिसिबल से आप कन्फ्यूज ना हो पार्शियल मिसिबल में भी दो लेयर बनते हैं लाइक इमिसिबल लिक्विड्स में आपको नज़र आता है कि ऑयल का एक लेयर एंड वाटर का एक लेयर उसी तरह पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स में भी आपको दो लेयर नज़र आएंगे बट वो दो लेयर्स इसलिए बनते हैं बिकॉज मान लीजिए इफ़ यू टेक अ बीकर एंड उसमें आप वाटर एंड ईथर डालते हो तो नीचे वाला लेयर दो लेयर इसमें भी बनेंगे जिसमें कि नीचे वाले लेयर में सम प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड सम प्रपोर्शन ऑफ ईथर रहेगा जिसमें हो सकता है कि नीचे वाले लेयर में वाटर ज़्यादा हो ईथर कम हो वही आपका जो ऊपर वाला लेयर होगा हो सकता है उसमें ईथर ज़्यादा होगा वाटर कम होगा एंड नीचे में वाटर ज़्यादा ईथर कम तो इस तरह से आपका हो सकता है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा मान लीजिए ईथर अगर आपका डेंसिटी कम है एंड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है इन दैट केस जब आप वाटर एंड ईथर को लेते हो तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीट मिसिबल तो नहीं होगा थोड़ा बहुत मिसिबल होने की वजह से दो लेयर बनेगा एक वाटर का लेयर एक ईथर का लेयर बट वाटर के लेयर में थोड़ा बहुत ईथर रहेगा ईथर के लेयर में भी उसी तरह थोड़ा बहुत वाटर रहेगा बिकॉज दे आर नॉट इमिसिबल दे आर पार्शियली मिसिबल सो दो लेयर्स भी बनेंगे बट दोनों लेयर्स में थोड़े थोड़े अमाउंट में आपका 
जो दूसरा लिक्विड है उसका भी कॉम्पोनेंट्स मौजूद रहेगा सो एनी वेज अ सिस्टम सच एज फिनॉल एंड वाटर द म्यूचुअल सॉलिबिलिटीज ऑफ द टू कंजुगेट फेज इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एज आई सेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोनों का सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होता है एज यू ऑल नो सॉलिबिलिटी इज एफेक्टेड बाई टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर राइज करने से इन मोस्ट ऑफ द केसेज टेम्परेचर राइज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है तो इसी तरह क्योंकि ये इमिसिबल तो नहीं है सॉलिबल है बट ये कम्प्लीटली सॉलिबल या कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है सो so, दस आप जब मिक्स करते हो वाटर एंड ईथर को सो यू कैन सी दैट वाटर एंड ईथर या फिर मान लीजिए वाटर एंड फेनॉल आपका है सो वैन यू विल मिक्स दैम सो क्या होगा कि इन दैट केस वाटर में मान लीजिए कि आपका हंड्रेड परसेंट आपने वाटर लिया एंड फिनॉल लिया उनका परसेंटेज वाइज अगर हम चले तो हंड्रेड में हो सकता है कि जो वाटर का लेयर है वहाँ पे एट्टी परसेंट आपका वाटर होगा एंड ट्वेंटी परसेंट मान लीजिए आपका फिनॉल होगा अगर आप वाटर एंड फिनॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी तरह जो फिनॉल का लेयर होगा वहाँ पर मान लीजिए एट्टी परसेंट आपका फिनॉल होगा एंड ट्वेंटी परसेंट वाटर होगा सो so, ये उनका डिविज़न है दैट इज़ एट इज़ टू टू के रेशियो में उनमें सॉलिबिलिटी आपको नज़र आ रहा है अगर आप चाहते हो कि वो वन इज़ टू वन के रेशियो में हो जाए मतलब कि दोनों लेयर्स बिल्कुल इक्वल हो जाए आप टेम्परेचर मान लीजिए राइज करते हैं तो राइज करने से क्या होगा कि जो दोनों लेयर्स में मिसिबिलिटी है लाइक like वाटर में ट्वेंटी परसेंट आपका आप मान लीजिए फिनॉल है सो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर में हो सकता है थर्टी परसेंट फिनॉल आ जाए उसी तरह जो ऊपर वाला लेयर है जिसमें कि फिनॉल है फिनॉल में हो सकता है ट्वेंटी परसेंट वाटर बढ़ करके थर्टी परसेंट वाटर हो जाए इसी तरह जब ऊपर एंड नीचे दोनों के लेयर में दोनों फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइड हो जाए लाइक like नीचे वाले लेयर में फिफ्टी परसेंट वाटर फिफ्टी परसेंट फिनॉल नीचे वाले लेयर में एंड ऊपर में भी फिफ्टी परसेंट वाटर एंड फिफ्टी परसेंट फिनॉल हो जाए देन आपका दोनों जो लेयर है वो एक जैसा हो जाएगा बिकॉज ऊपर एंड नीचे दोनों के लेयर में फिफ्टी फिफ्टी डिवीज़न दैट इज़ वन इज़ टू वन के रेशियो में उनका डिवीज़न हो जाए जो कि आपका एट इज़ टू टू के रेशियो में स्टार्टिंग में था सो so, इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोनों कंजुगेट फेजेस या दो कंजुगेट लेयर्स को आप जो है वो सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सो पार्शियल मिसिबिलिटी को आप कंप्लीट मिसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एट अ फिक्स टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ द टू लेयर्स बिकम आइडेंटिकल जैसा मैंने बताया धीरे धीरे आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे पर्टिकुलर जनरली आपके टेम्परेचर को राइज करना होता है बट सर्टेन केसेस में टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है एज यू नो अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉलिबिलिटी में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर सो एनी वेज इस तरह से दो लेयर्स में जब आप टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हो करते करते धीरे धीरे पहले आपका तो वाटर के साथ फिनॉल जो है वो एट्टीज टू ट्वेंटी की जगह सेवेंटीज टू थर्टी के रेशियो में निभा दिया थोड़ा और बढ़ा होगा टेम्परेचर तो वो आपका सिक्सटी इज टू फोर्टी के रेशियो में जाएगा देन आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो वो फिफ्टी इज टू फिफ्टी सो पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में आपका फिफ्टी फिफ्टी रेशियो में वो जो है एक दूसरे के साथ सॉलिबलाइज हो जाएगा सो अब ऑफ दैट पर्टिकुलर जब आप टेम्परेचर राइज करते हो अब ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वैसा सोल्यूशन आपका कम्प्लीटली मिसिबल ही रहेगा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज होने पर जब वो फिफ्टी फिफ्टी के रेशियो में आ जाता है एंड देन बिलो दैट टेम्परेचर भले वो अलग हो जाए फिर से बट अगर आप टेम्परेचर उसके बाद बढ़ा कर ही रखिए सो आपका वो दोनों वो दोनों लिक्विड्स लाइक वाटर एंड फिनॉल वो ऑलवेज आपका कंप्लीट मिसिबल ही रहेगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीजिंग ही रखें सो सच अ टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इसके बारे में हम डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड एज आई सेड इन सर्टन केसेज सम लिक्विड्स सम लिक्विड पेयर्स सच एज ट्राई थाइल एमाइन एंड वाटर सिस्टम वहाँ पर आपको नजर आएगा दैट द सॉलिबिलिटी और मिसिबिलिटी इंक्रीज इज वैन द टेम्परेचर इज डिक्रीज टेम्परेचर घटाने से उनका सॉलिबिलिटी आपस में जो है बढ़ता है दैट इज टेम्परेचर घटाने से वो पार्शियल टू कम्प्लीट में कन्वर्ट होता है सो एनी वेज नाउ इन द डिटेल्स ऑफ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर so it is also known as consolidated temperature a temperature at which complete miscibility is reached at the temperature as the temperature is raised or in some cases temperature is lowered used for two liquids that are partially miscible as i said critical solution temperature wo particular temperature hota hai jis temperature pe jaakar aapka 
जो दो लिक्विड सिस्टम जो कि आपस में पार्शियली मिसिबल था दे बिकम्स कम्प्लीटली मिसिबल सो इट इज़ द टेम्परेचर अवॉव और समवेयर बिलो विच द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन आर मिसिबल इन ऑल प्रपोर्शन सो ये आपका वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में पहुँचने के बाद जैसे कम्प्लीट मिसिबिलिटी में क्या होता है कितना भी अमाउंट में आप ले लीजिए वो आपस में मिसिबल हो जाएगा सो so, ये चीज़ आपको पार्शियल मिसिबिलिटी में भी मिलेगा बट पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचने के बाद दैट इज़ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर राइज होने के बाद किसी किसी केसेस में क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के लिए आपको डिक्रीज करना होता है टेम्परेचर सो एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आपका जो दैट इज जो पर्टिकुलर लिक्विड है उसको आप कितना भी प्रपोर्शन में ले लीजिए लाइक फिनॉल एंड वाटर उसको आप कितना भी अमाउंट में ले लीजिए वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा बट आफ्टर रीचिंग क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर सो नेक्स्ट विल बी ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बिफोर दैट टू डेज आई क्यू फैक्ट अ स्नीज कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ वन सिक्सटी सिक्स किलोमीटर पर आर एंड द कर्फ एट द स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आर जी हाँ एक विंड जितना इनमें मोशंस होता है जब आप छींकते हो तो वो वन सिक्सटी सिक्स किलोमीटर पर आर की रफ्तार पे होता है वेर एज जब आप खाँसते हो कफिंग के दौरान आपका जो स्पीड होता है कफिंग का वो आपका हंड्रेड किलोमीटर पर आर दैट इज सिमिलर टू अ विंड सनी वेज एप्लीकेशन ऑफ सी एस टी दैट इज क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर सो जनरली जैसे कि मैंने बताया क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को कौन सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है सो वेरियस इसका एप्लीकेशन क्या है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का तो वहाँ पर आपको बेसिकली लिखना होता है अबाउट द अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर वेर एज द लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑल्सो नैन एज अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर एंड लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ सिस्टम जहाँ पर अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जहाँ टेम्परेचर राइज किया जाता है सो सच एग्जाम्पल इज फिनॉल वाटर सिस्टम वैन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर इज एजिटेटेड टूगेदर टू लेयर्स आर फॉर्म वन इज द सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर एंड द अदर इज द सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल सो बेसिकली वैन देयर इज राइज इन द टेम्परेचर द वाटर कंसेंट्रेशन इन फिनॉल लेयर इंक्रीजेज ऑल्सो द फिनॉल कंसेंट्रेशन इन वाटर लेयर इंक्रीजेज एट अ फिक्स टेम्परेचर द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच लेयर इज फिक्सड एंड बोथ द लेयर्स आर इन इक्वेलिब्रियम सो बेसिकली क्या होता है जनरली आप जब मिक्स करोगे कोई भी दो सब्सटेंस को तो जो भी उस एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितना उसे सोल्यूबल होना है वो सोल्यूबल होगा आप जैसे फिनॉल एंड वाटर लेते हो वाटर में जितना फिनॉल डिजोल्व हो सकता है टू गेट अ सैचूरेटेड सोल्यूशन उतना डिजोल्व हो जाएगा उसी तरह जब आप फिनॉल में वाटर मिलाते हो तो जितना वाटर डिजोल्व हो सकता था फिनॉल में पर्टिकुलर दैट टेम्परेचर में उतना वो हो जाएगा टू प्रिपेयर सैचुरेट सोल्यूशन सैचुरेट सोल्यूशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है पहले भी एट द इंट्रोडक्शन पार्ट पार्ट वन दैट सैचुरेट सोल्यूशन क्या होता है जब पर्टिकुलर टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिजोल्व हो सकता है ना सॉल्वेंट उतना मैक्सिमम अमाउंट अगर डिजोल्व हो चुका हो दैन दैट सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन सो एनी वेज लाइक दैट वाटर में जितना फिनॉल डिजोल्व हो सकता था लाइक मान लीजिए कि हंड्रेड एम एल वाटर में 20 ml एल फिनॉल डिजोल्व हो सकता था या फिर 80 ml एल एग्जाम्पल हम लेकर चलते एट्टी ml एल वाटर में ट्वेंटी एम एल डिजोल्व हो सकता था लाइक दैट फिनॉल में भी यही है कि फिनॉल भी एट्टी ml एल फिनॉल में ट्वेंटी एम एल वाटर डिजोल्व हो सकता था एट मान लीजिए रूम टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है सो थर्टी डिग्री सेल्सियस पर ये चीज़ हो सकता था एंड दैट इज़ डन सो आपको दो लेयर मिलेंगे एक वाटर विथ फिनॉल का जहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है फिनॉल सोल्यूट है वेर एज एक और लेयर मिलेगा जहाँ पर फिनॉल सॉल्वेंट एंड वाटर सोल्यूट होगा तो दो लेयर्स आपको मिलेंगे एक वाटर का एक फिनॉल का जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज फिनॉल दोनों लेयर्स में आपके रहेंगे सो so, ये आपका दो लेयर्स बनेगा जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे देन यू विल सी हेयर इन फिनॉल वाटर सिस्टम यू कैन सी क्लियरली कि वाटर का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे फिनॉल में बढ़ने लगेगा जो दोनों लेयर्स का थिकनेस होगा वो थिकनेस आपको धीरे धीरे घटता नजर आएगा क्योंकि सॉलिबिलिटी बढ़ने लगेगा जो आपका एट्टी इज टू ट्वेंटी का रेशियो था दैट इज एट इज टू टू वो धीरे धीरे आपका इक्वल होने लगेगा टूवर्ड्स फिफ्टी फिफ्टी रेशियो सो फिफ्टी फिफ्टी में वो डिवाइड होने का कोशिश करेगा दैट इज वाटर के लेयर से थोड़ा बहुत वाटर फिनॉल की तरफ जाएगा एंड फिनॉल के लेयर से थोड़ा बहुत वाटर 
थोड़ा बहुत फिनॉल वाटर की तरफ आएगा यानी कि वाटर में जो ट्वेंटी एम फिनॉल था वहाँ क्या होगा ऊपर वाले फिनॉल जहाँ पर एट्टी एम फिनॉल है वहाँ से थोड़ा बहुत फिनॉल वाटर की तरफ आने लगेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी तरह वाटर जो कि नीचे की तरफ एट्टी एम है वो ऊपर फिनॉल के पास जाने लगेगा जब तक वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए दोनों लेयर्स में दैट इज़ फिफ्टी टू फिफ्टी तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर बिकम्स फिक्स्ड दैट इज़ जब वो फिफ्टी फिफ्टी रेशियो में पहुंच जाए देन वो ऐसा नहीं होगी घटने लगेगा कि वाटर अब कम होने लगा है नीचे आपका जो है फिनॉल ज़्यादा होने लगा ऐसा नहीं होगा बिकॉज वाटर का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है बाई फ्रॉम फिनॉल सो वाटर नीचे की तरफ ही ज़्यादा होगा तो होगा अदरवाइज नहीं सो so, ऐसा नहीं होगा कि फिफ्टी फिफ्टी पहुँचने के बाद अगेन वाटर ऊपर में आपका ज़्यादा होने लगे दैट इज़ सिक्सटी होने लगे एंड फिनॉल नीचे ज़्यादा होने लगे सिक्सटी ऐसा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस फिफ्टी तक पहुँचता है तब तक उनमें डिविजन्स होगा अब ऑफ दैट टेम्परेचर दोनों का रेशियो फिक्सड ही रहेगा इन फिनॉल वाटर सिस्टम दैट इज फिफ्टी टू फिफ्टी और जब दोनों लेयर ऊपर के लेयर में भी जब फिफ्टी फिफ्टी नीचे की भी लेयर में फिफ्टी फिफ्टी है तो आपको जो दोनों लेयर्स नज़र आ रहे थे वो आपको सिंगल लेयर नज़र आएगा बिकॉज दोनों का थिकनेस टेम्परेचर राइज करने से धीरे धीरे दोनों लेयर का थिकनेस कम होता ही जाएगा एंड दोनों आपस में मिक्स होते जाएंगे सो वैन इट कम्प्लीटली मिक्सेज देयर विल बी नो टू फेजेज नो टू लेयर्स देयर विल बी ऑनली अ सिंगल फेज और अ सिंगल लेयर and above that particular temperature such solutions are completely miscible in all proportions so which is the critical solution temperature or consolidate temperature here it is the upper consolidate temperature which is denoted by tuc that is aapka t rehta hai temperature ke liye and uske sath aapka uc rehta hai for uh, for your upper consolidate temperature so temperature at which फेस सेपरेशन ऑफर्स सो टी यू सी आपका वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे फेस सेपरेशन होने लगता है फेस सेपरेशन होना मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो सो टेम्परेचर राइज कीजिएगा वो वन फेज रहेगा अगर आप टेम्परेचर अगेन छोड़ देते हो राइज करना सो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के बाद अगर बढ़ाना छोड़ देते हो टेम्परेचर वो वापस से अलग होना स्टार्ट करेगा सो दिस इज पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर फेस सेपरेशन अकर्स here uh, you can see with the graph that is you can see on the top, uh, on the top of the bell shaped curve aapko yahan pe bell shaped curve nazar aa raha hoga a simple curve bell shaped curve jahan par aapka upar ki taraf hai cst that is particular wo temperature jisko ki critical solution temperature bola jata hai and here the cst is tuc यू कैन सी राइट साइड में मैंने मार्क किया है डॉटेड लाइन्स से दैट इज़ ये पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है दैट इज़ टी यू सी यहाँ पर टेम्परेचर जो है सो राइज होता है दस यू कैन सी दैट जो आपका ग्राफ है वाई एक्सिस में टी है दैट इज़ राइजिंग पोजिशन पे है टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो दैट इज़ फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम आप ग्राफ में लेफ्ट साइड में डाउन के लेफ्ट साइड में देख सकते हो दैट इज एच टू ओ है एंड राइट साइड में फिनॉल है मीन्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट में जो वाटर है वो अलग है एंड फिनॉल जो है वो अलग है दोनों का लेयर्स अलग अलग बना हुआ है धीरे धीरे जब तक वो सी तक नहीं पहुंचता है दे आर इन टू फेज दैट इज़ टू लेयर सो द कर्व का जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ फेज वन जिसमें कि एच टू ओ के साथ थोड़ा बहुत फिनॉल आपको मिलेगा वेर एज कर्व का जो लेफ्ट सॉरी राइट पोर्शन है दैट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ फेज टू जिसमें आपका फिनॉल मैक्सिमम है एंड वाटर थोड़ा बहुत है एंड सी एस टी तक पहुँचने के बाद आपका वन फेज हो जाता है सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट योर अपर कॉन्सोलिट टेम्परेचर एनी वेज नेक्स्ट आपका जो है ट्राइथलाइन एंड वाटर सिस्टम जहाँ पर आपको लोअर कॉन्सोल्यूट सिस्टम देखने को मिलेगा लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ट्राइथ एलेमैन एंड वाटर द सिस्टम पार्शियली मिसिबल अवॉफ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड सिंगल फेज बिलो दैट टेम्परेचर यहाँ पर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ले जाओगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वहाँ पार्शियल मिसिबल मिसिबिलिटी ही रहेगा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के बाद आप नीचे लेकर आओगे टेम्परेचर को टेम्परेचर को और गिराओगे तभी आपको जो है कंप्लीट मिसिबिलिटी या सिंगल फेज या सिंगल लेयर देखने को मिलेगा सो हेयर इट इज़ लोअर कॉन्सोलिट टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज़ डिनोटेड बाई टी एल सी 
T temperature analysis is the lower consolidate temperature. Is the lowest temperature at which phase separation occurs. यहाँ पे lowest temperature जहाँ पे phase separation occur होता है, जहाँ पे आप temperature rise करोगे, तो वो दो phase में again divide हो जाएगा. Whereas आप phase आप temperature को decrease करोगे, decrease करके रखोगे, तो आपका phase one बना रहेगा. That is single layer. So the two conjugate phases mix completely at or below this temperature, as I said. So here you can see the graph. यहाँ पे आपका temperature rise होने पर two phases है that is one water with triethylamine whereas आप देख सकते हो that is left side का जो आपका curve है bell shaped curve में water है जैसे जैसे आपका curve near आने का मतलब है कि water and triethylamine धीरे 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 एक साथ हो रहा है पहले आपका जो है H2O and आपका triethylamine दो corners में ये denote करता है कि उनका जो layers है वो ज़्यादा जो है दोनों में proportionality differences है that is water ज़्यादा है triethylamine कम है whereas triethylamine में भी triethylamine ज़्यादा है और water कम है वही धीरे धीरे CST तक जब पहुँच कर आएगा तब वो two phases one phases में बन जाएगा यानी कि जिसमें water and आपका जो triethylamine है at CST वो दोनों ही आपका single layer बन गया दोनों ही आपका equally एक दूसरे के साथ solubilize हो गया miscible हो गया है so the composition of phase one and phase two becomes one phase at CST, which is here TLC, that is lower consolidate temperature. So, this graph represents the lower consolidate temperature. Ko. So, this was the application of CST, that is critical solution temperature. Next, we will discuss on distribution law and its applications. So, for more videos, you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.